മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓൺ വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ദി ഫിസിക്കൽ സറൗണ്ടിങ്സ് ഓൺ എർത്ത് ആർ കോൾ ദി എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഓഫ് മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പം അത് എന്താ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് എബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുമല്ലോ ആ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് എൻവയോൺമെന്റിൽ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് കൻ അഫക്ട് ദി ഹോൾ എക്കോ സിസ്റ്റം അല്ലെ വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ആർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഫ്ലോറ ഫോണ ഇതെല്ലാമാണ് അതേപോലെ എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് എനർജി വാട്ടർ എയർ എക്സെട്ര ഇനി ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രീസ് ഷ്രബ്സ് ഗ്രാസ് ഇതെല്ലാം വരുന്നു ആൻഡ് ഫോണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേർഡ്സ് ലാൻഡ് ആനിമൽസ് ഫിഷ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ എൻവയോൺമെന്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ടേംസും നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദോസ് ദ ഡിസ്ട്രോയ് ഡിസ്പ്ലേസ് അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട്സ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഇപ്പം ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എൻ എഫ്ലുവൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വേസ്റ്റുകളും ഇപ്പോൾ ഒരു റിവറിലേക്ക് ഡമ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ റിവറിന്റെ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി അത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹൈ ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് അതായത് ബി ഒ ഡി അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡിസോൾട്ട് ഓക്സിജൻ ഡി ഒ അല്ലെ അത് മാത്രമല്ല വാട്ടർ ടോക്സിൻസിനെ ഒരുപാട് റൈസ് ചെയ്യാനും ഇത് കാരണമാക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കമ്മിങ് ടു ദി ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ദോസ് ദ ഡിസ്ട്രോയ് ഓർ ഡിസ്റ്റർബ് ഹാബിറ്റാറ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഓർ അതർ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ട്സ് അപ്പോൺ വിച്ച് എ സ്പീഷ്യസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റിന് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു എന്താ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഫ്ലുവൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം അത് കൊണ്ടുവന്ന് റിവറിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുമ്പോൾ വാട്ടർ പൊളിയൂട്ട് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു ഡിക്ലൈൻ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ത് കാരണമാണ് ആ റൈസിൻ ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം അപ്പോൾ ആ റൈസിൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പല ഇൻഡസ്ട്രീസും കൂളൻസ് ആയി കൂളൻസ് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ കൂളൻസ് നല്ല ഒരു ഒരു ചെറിയ കൂൾ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും അത് കൊണ്ടുവന്ന് റിവറിലോട്ട് ഡമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിവറിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഹോട്ട് വാട്ടറും ഇതും തമ്മിൽ മിക്സ് ആകുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു അത് അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെന്റിനെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആംബിയൻ ഡെയർ എസ് ഒ ടു അല്ലെ ഈ സ്റ്റാക്ക് എമിഷൻ കാരണമാണ് എസ് ഒ ടു നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിൽ റൈസ് ആവുന്നത് അത് പതുക്കെ എൻവയോൺമെന്റിൽ മിക്സ് ആവുമ്പോഴത്തേന് പതുക്കെ സോയിലിനകത്ത് കലരാനായിട്ട് തുടങ്ങും ആൻഡ് അത് സോയില് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ കോസ് സോയിൽ ആസിഡിക് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ലിവിങ് തിങ്സ് എവറി വെയർ ദ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദെയർ നോൺ ലിവിങ് സറൗണ്ടിങ്സ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേസ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്നതാണ് നോൺ ലിവിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ലിവിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതേപോലെ ഒരു ടോട്ടൽ എൻവയോൺമെന്റൽ സെറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ നോൺ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയർ ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എസെൻഷ്യൽ
ആണ് അതായത് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വെജിറ്റേഷൻ കൊണ്ടുവരിക അത് കാരണവും എന്താണ് വെജിറ്റേഷനെയും വൈൽഡ് ലൈഫിനെയും ഒരുപാട് ബാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഫിസിക്കൽ ട്രോമ ടു ആനിമൽസ് ഡ്യൂറിംഗ് ലാൻഡ് ക്ലിയറിംഗ് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി അവരുടെ അടുത്ത് നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെ അത് വളരെ വലുതായിട്ട് ബാധിക്കും അല്ലെ ആനിമൽസിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പം ഒരിടത്ത് താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു ചേഞ്ച് ഫീൽ ചെയ്യും അതായത് മറ്റൊരു എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാനായിട്ട് ദി ടേക്ക് ടൈം അല്ലെ അത് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫിസിക്കലി പെയിൻഫുൾ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കലി ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ഈ ആനിമൽസ് ക്യാൻ ഓൾസോ സഫർ ഫിസിക്കൽ ഇഞ്ചുറീസ് ആൻഡ് മാത്രമല്ല പെത്തോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് നാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മന്ത്സ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആൻഡ് അവർ ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് പാടുപെടും ആൻഡ് ഫൈനലി സംടൈംസ് അത് അവർ അത് യൂസ്ഡ് ആയി വരും ആൻഡ് അതർവൈസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഈവൻ കോസ് ദി ഡെത്ത് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് അല്ലേ പിന്നെ അടുത്തത് ലോസ് ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഒരു നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ബിക്കംസ് ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇറ്റ്സ് നേറ്റീവ് സ്പീഷ്യസ് അതായത് ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് അതിന്റെ നേറ്റീവ് സ്പീഷ്യസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ ടൈമിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഒരുപാട് എൻവയോൺമെന്റിൽ സോറി ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം ഒത്തിരി ഓർഗാനിസംസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിസിക്കൽ ട്രോമയുടെ കേസ് പറഞ്ഞതും ഒരു റീസൺ ആണ് അതല്ലാതെ സ്വയമേ ഇപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം മറ്റൊരു എൻവയോൺമെന്റിലോട്ട് പോയി മാറുന്ന ഓർഗാനിസംസ് കാണും അവർക്കും അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല സോ അതൊക്കെ കാരണം ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ നാശങ്ങൾ ഈ ഓർഗാനിസംസിനും വെജിറ്റേഷനും ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ അപ്പൊ ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫൺ അത് എന്താ ഒരു ഡിക്രീസ് ഇൻ സം ഓർ ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലുള്ള കുറെ ഓർഗാനിസംസ് അത് പതുക്കെ അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് അത് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക അതായത് ഡിവൈഡിങ് ഓഫ് ദി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇൻറ്റു ഒരു സ്മോളർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ഐസൊലേറ്റഡ് പീസ് ആയിട്ടോ അത് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആയി പോവുക അത് ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു റീസൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു റീസണും ഗ്രാജുവലി എൻവയോൺമെന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നീട് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡീഗ്രഡേഷൻ അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷ്യസ് പതുക്കെ ഡീഗ്രേഡ് ആയി തുടങ്ങുക അത് എന്താ ലെസ് അവൈലബിൾ ആയി മാറുക അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്സിന് നോ ലോങ്ങർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഏബിൾ ടു സപ്പോർട്ട് ദി സ്പീഷ്യസ് പ്രസൻറ്റ് അപ്പൊ ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിനെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിൽ ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം എന്താ ഈ ഓർഗാനിസംസ് പതുക്കെ ഡിസ്പ്ലേസ് ആവാൻ തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി അത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഓൾ ഡിസ്ട്രക്ഷന് കാരണമാവുന്നു ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാനാണെങ്കിൽ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് അല്ലെ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡ്രഡ്ജിങ് റിവേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അർബനൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ ഓരോ കാരണങ്ങളാണ് ഈ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡീഗ്രഡേഷന് പിന്നെ അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ജ് എഫക്ട് അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ന്യൂ ടേം ആണ് സോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എഡ്ജ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റത്തിനെയാണ് ഈ എഡ്ജ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിറയെ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് ഒരു അർബൻ പ്ലേസ് ആണെന്ന് വെക്കുക ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഏരിയയിലുള്ള ഹ്യൂമൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് കൂടുതലും ഓർഗാനിസംസ് വളരെയധികം എഫക്ട് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇത് അർബൻ പ്ലേസസുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് ആൻഡ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഈ 
ഈ ആനിമൽ ബിഹേവിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു മൃഗവും അതേ ഒരു ഐറ്റം നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റിലും കാണാൻ പറ്റിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെയും ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഓർഗാനിസംസിന് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അപ്പൊ അത് ബിഹേവിയറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഇൻ ക്യാരക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിലായിക്കോട്ടെ ഈവൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിലായിക്കോട്ടെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻവയോൺമെന്റൽ വീഡ്സ് എൻവയോൺമെന്റൽ വീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പ്ലാൻ സ്പീഷസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പീഷസ് ദേ എന്താ അവർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ദേ ഇൻവേർട്ട് വിത്ത് ഇൻ നേറ്റീവ് പ്ലാൻസ് അവർ നേറ്റീവ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ആ ഒരു ഒരു കൂട്ടത്തിലോട്ട് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് കയറി അതിനെ മൊത്തത്തിൽ നശിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ വീഡ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ടേം തന്നെയാണ് അപ്പം അത് നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ മാത്രമല്ല ആനിമൽസ് ആണെങ്കിലും ബേർഡ്സ് ഇൻസെക്ട്സ് എല്ലാത്തിനെയും തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നീട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ്നിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഓർഗാനിസംസിന് നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ എന്താ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനും മെറ്റബോളിസം നടക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ഇരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോവാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഹണ്ടിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷെ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവരുടെ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു വരുന്നു അതായത് ദ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു അഡാപ്റ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ എൻവയോൺമെന്റ് അപ്പൊ അത് കാരണം ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് എൻവയോൺമെന്റിന് ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെയുള്ളത് ഓവർ മൈനിങ് ആണ് അതായത് ഓവർ മൈനിങ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്ട് നമുക്കറിയാം മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ ഒരുപാട് കെമിക്കൽസും ഒക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു മൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്ന കാരണം സോയിൽ റോഷൻ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എൻവയോൺമെന്റിന് ഉണ്ടാകുന്നു ആൻഡ് അത് വെജിറ്റേഷനും വൈൽഡ് ലൈഫിനെ ഒക്കെ ബാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ആൻഡ് ഈ ഓവർ മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഇമ്പാക്ട് അല്ല ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എൻക്രോച്ച്മെന്റ് എൻക്രോച്ച്മെന്റ് വേർഡും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരിടത്തേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇപ്പം ഹ്യൂമൻസിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കട്ടെ പല ആക്ടിവിറ്റീസിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസിലോട്ട് നുഴഞ്ഞു കയറി അവിടെയുള്ള എന്താ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രോഡക്ട്സിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു അല്ലെ അപ്പം അതെല്ലാം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എൻക്രോച്ച് ചെയ്ത് കയറുക അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെജിറ്റേഷനെയും വൈൽഡ് ലൈഫിനെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ എൻക്രോച്ച്മെന്റ് ശരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അർബനൈസേഷന്റെ ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ്സ് കൂടി കൂടി വരുന്നത് അല്ലെ പോപ്പുലേഷൻ കാരണം അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് എൻക്രോച്ച്മെന്റും കൂടി വരുന്നത് അപ്പം ദാറ്റ് ഇൻഫാക്ട് വെജിറ്റേഷനെയും വൈൽഡ് ലൈഫിനെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് കാരണം വെജിറ്റേഷനെയും വൈൽഡ് ലൈഫിനെയും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാ